Poznaniu, prawie 4000 km, lądujemy na wyspie wielkanocnej, która w języku polinezyjskim nazywa się Rapanui. Zwiedzanie wyspy rozpoczynamy od zrekonstruowanej przez archeologów wioski Orongo. Składa się ona z 53 owalnych chat zbudowanych z płaskich płyt kamiennych w XVI wieku. Miejsce to związane jest z kultem człowieka ptaka. Wioska Orongo leży obok krateru wulkanu Kao. Krater jest wypełniony słodką wodą z dryfującymi po niej wysepkami porośniętymi trzciną Totora, tak jak na jeziorze Titicaca w Peru. Ściany krateru mają 200 metrów wysokości i 1600 metrów obwodu. Na wyspie są dwa takie kratery. Działania związane z kultem człowieka ptaka rozpoczynały się wiosną. Wódz każdego plemienia na wyspie wysyłał wybranego sługę na największą z wysepek. Celem było znalezienie pierwszego jaja zniesionego przez świętego ptaka rybitwę. Wódz, którego sługa zwyciężył, otrzymywał miano człowieka ptaka. Golono mu głowę, brwi i rzęsy oraz malowano głowę na czerwono-czarno. Cały rok spędzał w odosobnieniu w specjalnym domu. Na 400-metrowej wysokości klifie stoją petroglify z wizerunkiem człowieka ptaka. Jedynym miastem na wyspie jest Hangaroa, liczące 4000 mieszkańców. Na wyspie jest około 300 kamiennych platform czy ołtarzy, zwanych Ahu. Na wielu z nich były ustawiane kamienne posągi, zwane Moai. Walec z czerwonego kamienia, który umieszczano na głowie Moai. Z tej zatoki urządzano wyścigi na łodziach z Ciny Totora. Była to ceremonia odbywająca się w tym samym czasie, co wyścig po pierwsze jajko rybitwy w ramach kultu człowieka ptaka. Wybrzeże jest usiane setkami jaskiń i pieczar. Schodzimy do jednej z nich. Sklepienie tej pieczary było pokryte malowidłami jeszcze w czasie, gdy w 1953 roku przybył tu Thor Heyerdahl na swojej kontiki. Ocean dokonał niestety dzieła zniszczenia. Drugi dzień zwiedzania wyspy rozpoczynamy od miejsca zwanego Ahu Akahanga. Są tu pozostałości jednej z pierwszych wiosek przybyszów, którzy przypłynęli na czółnach z Polinezji. Wyspiarze mieszkali w długich, niskich, trzcinowych chatach, przypominających kadłub łodzi odwróconej dnem do góry. Posągi stojące na Ahu Akahanga zostały przewrócone i rozbite. Na zboczu krateru znajduje się kamieniołom Rano Raraku, w którym z wulkanicznego tufu wykuwano krzemiennymi toporkami posągi Moai. Idziemy drogą Moai. Po jej obu stronach leżą dziesiątki powalonych gigantów. Nietypowy Moai z zupełnie innym kształtem nosa. W oczu kamieniołomu stoją moai zakopane po pas, a nawet po ramiona. Jest ich 70 i są zwane wartownikami. Prawie 300 posągów w tej okolicy zostało porzuconych w trakcie wykuwania ich ze skały lub transportu do Achu.
niedokończony posąg Moai. Największy Moai na wyspie, liczący 21 metrów wysokości. Posągi po ich wykuciu były transportowane w dół zbocza, a potem do różnych sektorów wyspy, nawet na odległość 6 km. Wyjątkowy, klęczący posąg, jedyny wśród 600 zlokalizowanych na wyspie. Ma 4 metry, zaokrągloną głowę i twarz oraz brodę i krótkie uszy. Na wyspie jest znaczna liczba dziko żyjących koni. Zostały one po prostu porzucone przez swych właścicieli. Jesteśmy przy Achu Tongariki, które jest największym Achu na wyspie. Stoi na nim 15 posągów, ale z rozmiarów Achu wynika, że mogły tu stać nawet 33. Najwyższy Moai na tym Achu ma 10 metrów wysokości i waży 90 ton. Tylko jeden ma dopasowaną fryzurę. Spod Achu Tongariki widoczne jest zbocze, na którym znajduje się kamieniołom Rano Raraku, gdzie wykuwano posągi. jest usytuowane w takim malowniczym miejscu. Posągi nie podziwiają jednak tego widoku. Stoją odwrócone tyłem do oceanu i patrzą w głąb lądu. W 1960 roku wielkie tsunami przewróciło posągi i przerzuciło je 500 metrów w głąb lądu, mimo ich ogromnej wagi. Japonia sfinansowała przywrócenie ich do pierwotnego położenia. Jesteśmy w miejscu zwanym Tepito Otehenua, czyli Pępek Świata. Kompas wskazuje, że jest tu jakaś anomalia magnetyczna. Docieramy do plaży Anakena, zaliczanej do grona najpiękniejszych plaż świata. Przy plaży znajduje się Ahu Naunau. Stoją tu Moai, które pierwsze zostały podniesione przez Tora Heyerdala, gdy przybył na wyspę swoją tratwą Kontiki. To już Ahu Tahai, na którym stoi Moai z oczami. Źrenice robiono z obsydianu. Na wyspie Wielkanocnej mieszka niecałe 8 tysięcy ludzi. Od najbliższej zamieszkałej wyspy Pitcairn dzieli ją 2078 km, a od brzegów Chile 3600 km. Przed odlotem do Santiago jeszcze krótka wizyta w kościele. Ludność wyspy to nominalnie katolicy, ale w wystroju kościoła widać wyraźne symbole dawnych wierzeń. Muzyka